Želim da vam predstavim gumotek sa čamac Alfonso, predviđen za ribolovce. Ovaj čamac je dužine 4,30 metara, širine na najširem delu 1,25 metara i ono što je jako bitno, izgrađen je od sintetičke gume, to je nitrilona. Nitrilon ima tu osobinu da se ponaša kao guma, tako da i u slučaju da se čamac probuši, ga lako možete kod vulkanizera srediti, to je zalepiti za razliku od većine ostalih čamaca koji se sada rade od PVC-a. To su neke karakteristike koje su vezane više za fabriku i za samu izradu, ali ono što je meni bitno je u stvari ovaj klinasti oblik čamca gde on podsjeća u stvari na ribarski čun, što mu s jedne strane daje zbog njegove dosta velike dužine, odnosno na širinu daje mu stabilnost, a sa druge strane daje mu izuzetnu povoznost. Tako da on sa četiri konja sa kojim sam ih ja probao ovde u Bokokotorskom zalivu, on zaista ide veoma brzo sa jednim čovekom, ali veoma brzo ide i sa dva čoveka, zato što mnogo bolje seče vodu odnosno na one klasične dizajne gumenih čamaca. Takođe, ovaj čamac je opremljen sa mnogim gadžetima za namenjenih prvenstveno ribolovcima, počevši od mesta, dosta mesta gde mogu da se zakače ovi držači za štapove. Ima jako puno mesta gde možete da zakačite čuvarku ili šta god vam je potrebno da zakačite. Obično mi ribolovci imamo tu potrebu da kačimo svašta nešto za čamac. U prednjem delu ima deo koji je izdignut i koji služi da možete da ubacite stvari koje će vam ostati sigurno suve i ako uhvatite neku krupniju ribu neće biti isprskane. Ima veoma zanimljivo rešenje za kačenje motora ovde pozadi zato što motor ide bukvalno na dasku koja nije ulivena u plastiku što mu omogućava mnogo lakše pakovanje. Ovaj čamat se pakuje u ranac što ćete videti. Alfonso je čamac koji se lako prenosi do željene vode i na njoj jako brzo montira. Dao sam Stefanu da ga sastavi, iako mu je to prvi put da se sreće s ovim čamcem, raspakivanje je trajalo samo 40 minuta. Svaki deo se logično uklapa, a sam čamac ima tri komore koje se naduvavaju, pa i taj deo posla brzo ide. Tokom testa čamac su probalo četiri ribolovca na četiri različita terena. Probali smo ga na moru, u Bokokotorskom zalivu, na Dunovu koji je u tom momentu nabujao, u plavnoj zoni Dunava, tačnije kubicima, i na Bajskom kanalu kao apsolutno mirnoj vodi. Nismo ni malo žalili ovaj čamac. Bukli smo ga po šljunku, u kubicima prelazili preko potopljenog granja i nismo uspeli da mu napravimo nikakve vidljive promjene na materijalu. Ono što je najvažnije je da smo ga probali u konkretnim uslovima ribolova, gde smo u njega ušli sa svom opremom. Trovali smo na moru sa četiri štapa, džigovali na Dunavu, trovali i varličarili u Bajskom kanalu. Stabilan je da se u njemu bez problema može stojati, 
kod prihvatanja ribe nije bilo nikakvih poteškoća. Iako je to kajak koji ima malu širinu, potpuno smo se upustili u njemu i bez razmišljenja o stabilnosti prepustili ribolovu. Ono što je velika prednost ovog čance je što je zbog malih dimenzija lako prenosiv bilo gde. Nosili smo ga i na more, i na reku, i na stajeće vode. Mogućnost da na bilo kom mesto imate čamac je naprocenjiva. Ovo je nesumljivo čamac namenjen za one ribolovce koji ne žele da budu samo na jednoj vodi, već za one koji žele da istražuju nove terene i nove vode, ali i za sve ljubitelje aktivnog načina života u prirodi. Alfonso ribolovački kajak češkog proizvođača Gumotex. Dugačak je 430 cm, širok je 125 cm i ima nosivost od 410 kg. To omogućava dovoljno prostora za tri obična putnika ili dva ribolovca sa kompletnom opremom. Kajak posjeduje pet mesta za montiranje držača za ribolovačke štapove i nosača za opremu. Od tih pet pozicija, četiri su tako postavljene da oprema montirana na te pozicije uopšte ne umanjuje prostor u kajaku. Kajak posjeduje čvrsto dno koje omogućava stabilan stav za sportski ribolov. Visoko podignuta i prilagodljiva sedišta omogućavaju komfort prilikom čekanja ulov. Kajak se može pokretati parom običnih vesala ili kanu veslom što omogućava pokretanje i na divljim vodama do klase 2, A takođe postoji mogućnost da se montira motor sa kratkom osovinom, mase do 28 kg i snage do 5 konjskih snaga. Kajak se pakuje u transportnu vreću koja se isporučuje uz kajak i može se smestiti u prtlježnik automobila ili se može preneti na leđima na terenima gde je nemoguće kretanje vozile. Alfonso je izrađen od nitrilona, materijala otpornog na abraziju, staranje i sunčevo uvezračenje. Nitrilon se proizvodi u Gumoteksu, koji ima već više od 50 godina tradicije u proizvodnji gumenih čarmaca na nadovavanje. Nitrilon je izrađen od više slojeva materijala, gde je glavna baza prirodni kaučuk. Spoljašnji sloj materijala izrađen je na bazi prirodnog kaučuka, ispod njega se postavlja sloj koji služi za armaturu i ispod njega se postavljaju još dva sloja materijala koji su bazirani na prirodnom kaučuku. Nitrilon je testiran na čamcima koji su korišćeni za Češku antarktičku ekspediciju, gde se pokazao izuzetno dobro u dugom vremenskom periodu na veoma niskim temperaturama. O nepodeljivosti čamca govori to da smo ga vukli i po ovom šljunku sa sve motorom, sa svom opremom u njemu, znači nije se napravila njena ogrebotina, a takođe i ovo što ja sada sedim na tom šljunku sa svojih preko 100 kg u ovom čamcu i ništa mu se ne dešava, znači da je praktično nepodeljiv.
Pa Čamac je idealan za neku ovako mirnu vodu. Došli smo ovde na Bajski kanal da malo ga testiramo, da pecamo basa. Vrlo lako i brzo se montira. Nama je trebalo oko pola sata do 45 minuta da ga sklopimo. Lagan je super je što je uži od klasičnog gumenog čamca, a opet je dovoljno dugačak da dva pecaraša mogu zajedno da pecaju bez da smetaju jedan drugom. S obzirom da je uzak, čamac je dosta stabilan, čak bez ikakvih problema može da se stoji stojeći peca. Još jedna stvar koja je odlična kod ovog čamca je što ima četiri ova držača sa strane i još neke koje mogu da se montiraju na ove klupice, tako da je odličan i za trolling. Pored držača za štapove mogu da se montiraju i držač za sonar. S obzirom da je ovaj čamac dosta uzak, odlično se pokazao i sa elektromotorom, dostiže dobre brzine i dobro može da se radi trolling s ovakvim čamcem. Ili ćete ga poneti na more kada idete sa porodicom ili ćete ga koristiti za istraživanje jezera, reka i bara na kojima do sada nikada niste bili, s ovim čamcem ćete uvijek biti u prednosti. Za primjer tome je i naš odlazak na Bajski kanal. Obale ovog kanala su gusto obrasli trskom i prosto je nemoguće mu prijeći sa obale, a sa Alfonsom smo mogli dostići svako mesto koje smo poželili. Istražili smo kanal uz pomoć sonara i tačno znali gdje ćemo da lovimo. Alfonso je stvoren za istraživače, avanturiste i za one koji žele akciju svuda i na svakom mestu. Plovno osobine ovog čamca su izvanredne, pa on sa motorom mala snage ide izrazito brzo, a to je u današnje vreme kada slobodnog vremena sve manje. Složit ćete se neophodno da bi se ono iskoristilo na najbolji mogući način. Za 20 godina bit ćeš više razočaran stvarima koje nisi uradio nego onima koje jesi. Isplovi zato i sigurne luke, otkrivaj sanje i istražuj, rekao je Mark Twain pisac koga je većina vas upila dok ste bili mali. Alfonso je kajak koji će probuditi to dete u vama, pustolova koji istražuje nove predele, nove reke i skuplja u srcu one trenutke koji bez daha ostavljaju. Potreba za avanturom čoveka čini živim, a kada je ostvari i počne misliti na novu avanturu, tada ona postaje uspomena koja nas posjeća da smo živjeli.
Pa reći o Čamcu, šta da kažem, ja sam ga vozio u GPK, u Zavod za pola GPK, znači dosta je transportabilan. Nisam učestvao u sklapanju, ali je to dosta brzo bilo završeno. Realno, ovako kad se sklopio, nije mi uglivo neko poverenje, pa sam ja pustio druge ljude da to isprobaju. Ali vidio sam i način kako je se ponašao Čamac kad su oni ulazili, da je to dosta stabilno posto i na vodi, kako su i ustajali i sedali zbog pecanja. Pa sam se ja odlučio i sutra da ga probam i zaista je poprilično stabilan i siguran za te neke, da kažemo, zatvorenije vode. Ja lično imam Čamac na Dunavu, ovo mislim nije poredivo, ali S obzirom da čamci postaju sve veći luksuz i sve će biti komplikovanije da se drže, ovo je jedan odličan kompromis s kojim možete da imate pristup vodama bez tih nekih dodatnih troškova čuvanja u marini. Generalno, sad što kažem, imati čamac je luksuz, imati ovakvu vodu, mi smo na Bajskom kanalu je takođe luksuz, a još luksuz plus je da možete da se vozite čamcom na ovakvu vodi. Vidjet ćemo sad kako se bude sklapao, mi smo tu zadnjeg dana. Što se tiče ribolova na Bajskom kanalu, bili su teški uslovi, jako visoke temperature. Ako pokušate da se sklonite od sunca, onda vas u hladu dokreće komarci. Voda jako čista, znači ovo, ako ne ništa zbog pecanja, dođite makar da vidite, ovo je po meni poslednje Eldorado, više liči na akvarium nego na 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 kanal Ja pošto kao što sam rekao imam čamac na Dunavu svakom preporučujem pogotovo ko živi pored nekih većih voda da pokuša da ima čamac i da uživa na čamcu i ovo je jedna sjajna ovaj kombinacija Svi imate kompjutere, otvorite Google Map, pogledajte koliko vode imate oko sebe koje biste mogli da istražite i da uživate na njima. A ovo je zaista jedna, da kažemo, priuštiva varijanta za svakodnevne, praktično svako vikendne avanture kad to vremenski usluji dozvole. Čamcem sam oduševljen. Mojom malom kilažom čamac je išao kao metak. Obzirom da ga je terala penta četvorka na uslovima ovim našim dunapskim ekstremim, kad je bila malo visoka voda, išao je perfektno. Bukvalno, znači, probao sam ga i na Dunavu i u kubicima. Na Dunavu sasvim ok da se iz njega džiguje. Jednog čoveka i još jednog koji zna da se ponaša u čamcu izuzetno dobro toleriše. Plovnost je maksimalna. U samim kubicima sam probao, guro sam ga sa veslom, znači izuzetno je povozan. Nema nikakvih problema da pređe preko obeljenih stabala. Znači sam oblik čamca je odličan. Znači ima solidnu širinu gde nemate bojazni da ćete ispasti iz čamca. Isto tako, solidno se ponaša na talasima, znači kad date pun gaz preko talasa koje napravi malo veći brod, ide bez problema. U kubicima, to jest tu, ajde da kažemo da je to koliko toliko zatvorena voda, ponaša se odlično iz prostog razloga što je građen kao klin. I taj sam vrh što mu se završava u špic može da se provlači kroz trsku, kroz ševar, 
odlično se ponaša preko oborenih debala, znači podignete samo motor, na vesla ga pregurate, nikakav problem nije. Ko zna da vesla i ko je spretan u čamcu, jako dobro se ponaša i u zatvorenoj vodi, znači mislim na jezero ili ti kubike, a odlično se po meni ponašao i na Dunav. Došao je kraj naših avantura sa Alfonsom i sada je vreme da ga spakujemo i krenemo dalje na nova mesta i na nove vode.